婆婆，我记得在产房的时候，医生说我生了个女孩，这回怎么变成男孩了？你是不是把孩子给抱错了？儿媳妇，你生个孩子把脑子给生傻了？怎么胡说八道啊？你生的就是个男孩，妈虽然年纪大了，可男孩女孩还是分得清楚的。可我怎么记得刚生下来的那会，听医生说是个女孩啊？不可能，是你听错了吧？我要是把别人家的男孩抱错了。那人家孩子不见了，不得在医院闹吗？也对，可能我当时疼得晕晕乎乎的，听得不太清楚吧。我说儿媳妇呀，你才生完孩子不久，我看你怎么变傻了，脸色也不太好，居然连自己生的是儿子还是女儿都记不清楚了。我难道真的记错了吗？我生的真的是男孩吗？儿媳妇，你最近的脸色怎么这么难看？是不是哪里不舒服啊？要不要我去叫医生过来看一下？老婆，辛苦你了。谢谢你给我生了个儿子，可你怎么把自己给生傻了，连生男生女都记不清楚了？说着，老公拿出一张出生证明递过来给老婆看。我看你这么虚弱，还是给你请个月嫂照顾孩子吧，让我妈帮着干些家务，你就好好休息几天吧。老婆一手抱着孩子，一手拿着出生证明，她觉得自己真的是有点记忆失常了。儿子，你说的对，儿媳妇的身体这么虚弱，是该好好调养调养。你先去给他请个月嫂过来，我一会儿还要去菜市场买点菜回去做饭。婆婆说着就把孩子接过去，抱进怀里。我的大孙子哟，你可真是太好了，我就喜欢我的大孙子。房间里，老公，请月嫂的事，你妈不是一直反对吗？今天怎么态度来了个大转变呢？这肯定是你的功劳吧？没有你也是太抬举我了吧？我哪有那个能力？是咱妈心疼你给她生了个大孙子，所以才那么痛快的答应了。结婚的这些年，儿媳妇和婆婆的关系一直处得不怎么好，主要是因为双方家庭的矛盾。儿媳妇是个独生女，在银行工作，爸妈也都是退休职工，在苏州有三套房子。而梁白开老家在农村，他们现在住的房子也是儿媳妇爸妈买的，两家的经济条件差距很大。儿媳妇虽然对这些事情不是很在意，可是婆婆却很敏感，就怕儿媳妇瞧不起他们母子。不管儿媳妇做什么事情，她总要反对。只要一争吵，婆婆就说儿媳妇瞧不起她。直到儿媳妇怀孕后，婆婆的态度才有了好转。几天后，梁白开上班去了，婆婆领着一个年轻的女人进了家门。儿媳妇，妈今天给你找了个月嫂，你快看看满不满意？这可是我花高价钱给你请来的。听说她照顾孩子的技术很好的。小丽姐，你好，我叫丹丹，你家的宝宝长可真是太可爱了，快点让我来抱抱。丹丹啊，我看你很年轻啊，看起来你今天没有化妆。小丽姐，我没有化妆，阿姨已经跟我说了，宝宝对化妆品过敏的，我平时也不喜欢化妆，你就放心吧，我会把你的宝宝当自己亲生儿子一样照顾的。看着面前这个态度诚恳的小月嫂，儿媳妇便把自己的宝宝交给了她。丹丹抱着孩子，脸上立刻露出了灿烂的笑容，看起来她真的很喜欢这个孩子。儿媳妇，你就安心的养身体吧。我刚才回来的时候，顺便给你买了一点排骨。这个月嫂，我也是打听了好长时间才给你找到的，你就放心吧。我现在就去给你去炖排骨啊。丹丹，我看你的身体就能猜到你也生个孩子，而且孩子应该不到一周岁吧？小丽姐，你的眼睛真厉害，这你也看得出来呀、啊。我们都是女人，难道连这点还看不出来吗？你的胸这么鼓鼓的，要么就是在哺乳期，要么就是做了隆胸手术。我之前的胸也很小，还不是因为生了这个小家伙才变成了如今这个样子。小丽姐，你的眼睛真够毒的。你说的没错，我家的孩子还不到一周岁呢，平时都是我妈在家里照看着。这样啊，那你的老公应该也去上班了吧？不瞒你说，我的老公跟别的女人跑了，男人是靠不住的，我们女人也只能够靠自己，靠儿子了。丹丹，听你这话，你应该也生了个儿子吧？是啊，小丽姐，我也生了个儿子，跟你一样。丹丹嘴上说着，便回头看着正在熟睡的宝宝。到了下午六点的时候，梁白开下班回家了。李大哥，你下班回来了，我去给你倒杯水吧。你工作了一天，应该很辛苦吧？丹丹一边说着，一边蹲下去给李杰换上拖鞋。儿媳妇看到这一幕，心里很不舒服，觉得这个小月嫂真会来事。月嫂难道还要帮主人换鞋的吗？这时，在厨房忙着做晚饭的婆婆也看到了这一幕，她急急忙忙的过来说道：“丹丹，这种小事不需要你做的。”你只要把我的大孙子照顾好就行了，阿姨，我做这些也是应该的。你给了我那么高的工资，再说李大哥上了一天班，那么辛苦，我已经把水倒好了，放在桌子上了。儿媳妇在一旁看着自己的老公和丹丹两个人，忽然间有一丝的恍惚感觉，丹丹似乎才是这个家的女主人，她自己反而是局外人。丹丹，你不用伺候我的，我们请你来是照顾好我的儿子，这些事情我自己做就可以。
今天就先谢谢你了。梁大哥，你不用对我这么客气的，我已经把水给你倒好，你上了一天班也应该口渴了，你赶紧去把水喝了吧。丹丹，现在马上就要天黑了，我老公也下班回家了，你也可以回家了，明天早上再过来吧。儿媳妇以为他听了会高兴的回去了。没想到他站在原地愣了一会，没有说话，脸色明显变得不好看了。一旁的婆婆开口了：“丹丹，今天是你第一天过来干活，不如就在我们家吃完晚饭再走吧，马上就把饭做好了。”儿媳妇看婆婆已经发话了，就没有再说什么，于是把老公叫进房间：“老公，这个月嫂你们是从哪里请来的？”“这个月嫂是我妈请来的，这件事我也不太清楚怎么了，是不是她今天惹你生气了？”“那倒没有，我们相处的还行。”我就是觉得他热情的有点过分了，对孩子那么热情也就算了，怎么对你也那么热情？你看他刚才的样子，又是给你拿衣服，又是给你换鞋的，不知道的还以为他是你老婆呢。老婆，你不会因为刚才那点小事吃醋了吧？丹丹可是我们花钱请来的月嫂，她就是伺候人的，这些都是她分内的事，你怎么会这么胡思乱想呢？我们白天聊天的时候，她告诉我，她老公和别的女人跑了，现在她对你这么热情，我觉得这个月嫂的心思没那么简单。老婆，你就不要疑神疑鬼的了。再说她老公跑没跑跟我有什么关系？你不会以为我会爱上他吧？有你这样的老婆，我已经很知足了。听到老公这么说，儿媳妇的心里舒服多了。可吃晚饭的时候，婆婆对丹丹的态度很好，吃完饭后还亲自把她送到楼下。经过了白天所发生的事，到了晚上睡觉的时候，儿媳妇居然做了个梦，梦境中看到自己的老公和丹丹在一起，两个人有说有笑，陪着宝宝。婆婆在一旁嫌弃地看着我。同时，梦里还传出一个声音：“生了一个女孩，五斤八两。”儿媳妇一下子从梦中惊醒了，孩子也被我震醒了，老公也被我吵醒。老婆，咱们的宝宝是不是没吃饱啊？你听他是不是又开始哭了？可能吧，老公，你明天还要早起去上班呢，你就到隔壁房间里去睡吧，我一个人来哄哄孩子。儿媳妇拿出那张孩子的出生证明，看着自己吃奶的孩子。第二天早上。丹丹一早就过来了，儿媳妇由于昨天晚上没睡好，就把宝宝交给了丹丹，然后回房间补了一觉，这一觉就睡到中午。儿媳妇从房间出来，就看到丹丹抱着儿子正在给他喂奶。丹丹，你这是在干什么？小丽姐，你这一觉睡得可真久，刚才孩子醒了一直哭个不停，应该是饿了，所以我就给他喂奶了。你怎么可以没有经过我的同意，就用自己的奶水喂我的宝宝呢？小丽姐，你千万不要误会。刚才宝宝一直哭闹不停，我觉得他是饿了才哭的。你婆婆又去菜市场买菜了，我也不知道奶粉放在什么地方。我看你睡得那么熟，就没忍心叫醒你，所以我才想着自己也有奶，就先给孩子喂一点吧。小丽姐，你放心，我的身体很健康的，你可千万不要生我的气呀、啊。丹丹不停解释，但是儿媳妇的心里却很不是滋味。就在这时，婆婆买菜回来了，看到家里的气氛有点不对，发生什么事了？我看你们两个脸色都不太好看了，阿姨，没什么大事，刚才宝宝饿了，我不知道奶粉放在哪儿，小丽姐又睡得很香，我就想着自己也有奶，就给宝宝围了一点，可能小丽姐看到了有些不高兴吧。原来是这样啊，小丽，这点小事你就不要放在心上了，这有什么不高兴的？古时候的皇上都是奶妈伟大的，而且丹丹也有，喝她的一点奶应该没什么问题的。以前在我们农村的时候，孩子奶水不够，还经常喝羊奶呢。难道人奶还不如羊奶吗？阿姨说的对，小丽姐，今天这件事怪我没提前和你商量。可现在好多妈妈的奶水都不够，还向别的妈妈买奶水喝，这真的没什么的，我没什么毛病的。话虽如此，可是儿媳妇的心里也不知道为什么，就是看见他抱着儿子喂奶那么亲切的样子，就是觉得有点不是滋味。你以后就不要这么做了，我们家里有奶粉，还有如果我下次睡得再香，你也要把我叫醒，我是不会怪你的。说完，就抱着自己的儿子进了房间。过了一会，丹丹就端了一杯水，满脸歉意的走进了儿媳妇的房间。小丽姐，对不起啊，今天的事是我做的不对，我真的不知道你会介意我给孩子喂奶，以后我保证不会再有下次了。这件事已经过去了，以后我们就不要再提了，我也不会怪你的，我只是不习惯别人给我的孩子喂奶，你只要下不为例就行。我知道了，小丽姐，我保证绝对不会再有下次了。这是我刚给你倒的一杯水，你就趁热喝了吧。小丽姐，我好羡慕你啊！你的命可真好啊！你工作那么好，你的老公对你又这么关心，我还听说你娘家有好几套房子呢，是不是真的啊？也没有你想的那么好，我们只不过是一般家庭而已，房子确实有三套。哇、啊，你娘家在市里有三套房子，那家产不得接近千万，而且这两年的房价还一直在上涨。你又是独生女，将来这些可都是你的。等以后你的宝宝长大了，可就享福了。
，你那几套房子肯定都会过户给你儿子吧？到时候你儿子定会有很多小姑娘排着队倒追他呢。当然了，等我儿子长大后，我肯定会给他准备房子、车子，还得给他娶媳妇呢。小丽姐，做你的儿子命可真好啊！时间就这样一天天的过去了，儿媳妇也慢慢习惯了丹丹的热情。可是宝宝只要一饿就喜欢往丹丹的怀里钻，找他要奶喝。又过了几天后，儿媳妇又发现丹丹给我的宝宝喂奶了，这下可彻底把儿媳妇给惹怒了。丹丹，你怎么又给我的宝宝喂奶了？你要这么做的话，我只能把你给辞退了。丹丹听了儿媳妇的话，好像有点慌张。儿媳妇看到月嫂又偷偷的用自己的奶水给宝宝喂奶，这下彻底惹怒了儿媳妇。丹丹，你到底怎么回事？你怎么又给我的宝宝喂奶了？我以前就警告过你，让你下不为例吗？你要故意跟我作对吗？那我只能把你辞退了。小丽姐，我你先别发火，听我解释。小丽，你这么大声干什么？你就不怕吓着我的大孙子吗？是我让丹丹喂奶的，你有什么火就冲我发好了。我让丹丹喂点奶水怎么了？你为什么要这么计较？我这么做不也是为了给你们省点奶粉钱吗？你现在在家里坐月子，又不能出去工作，单位每个月就补贴你那点基本工资，家里的开销都要靠我儿子一个人。难道买奶粉不花钱吗？婆婆，你怎么能这么说话？先不说家里的房子和车子都是我爸妈买的，就算我在家里坐月子，单位给我补贴的基本工资也要比你儿子的工资多。跟孩子相比，我觉得这些事都不重要。我就是看不惯外人给我的孩子喂奶，这件事情我以前已经跟他讲过了。如果孩子饿了的话，可以随时来找我的。小丽，我让你喝各种下奶的汤，你就是不愿意喝，还嫌这嫌那的，就晚上给孩子喂两顿，有时候还不够，还得泡奶粉喝呢。你坐月子的这些天，我们一家人对你这么好，还给你请了一个高级的月嫂，你怎么就不知足呢？儿媳妇不想听婆婆唠叨，也不想跟她吵架，就想把孩子抱回房间去。可是丹丹却抱着孩子不放手，婆婆还过来帮忙把儿媳妇拦住了。妈，你们这么做是不是太过分了？我难道连自己的孩子都不能抱吗？他可是我的儿子啊！我当然知道他是你的儿子，可是你现在的情绪很不好，我怕孩子跟着你受委屈。等你情绪稳定了再说。这几天先让丹丹帮忙带着吧。妈，你这是什么话？我怎么会让自己的孩子受委屈呢？我是宁愿自己受委屈，也不会让我的宝宝受一点委屈的。说着便又要过去抱孩子，可丹丹抱着孩子就是不松手，婆婆还拦在面前，我只好推开婆婆去抱孩子。谁知道婆婆却一把抓住了儿媳妇的头发，让儿媳妇按倒在沙发上。小丽，你这个没良心的东西，居然还敢推我，真是无法无天了！看我今天怎么收拾你！婆婆说着，抬手就给了儿媳妇几个大嘴巴子，嘴里还不停地骂着：“像你这样的货色，还敢给我脸色看？你老是对我鸡蛋里挑骨头！我要不是看到你怀孕生了个儿子的份上，才让着你，你还真以为我管不了你了吗？你给我记住了，这个家永远都是我做主，只要有我在，还轮不到你放肆！你听清楚了没有？我今天就把话给你挑明了。如果你还想在我们家继续生活下去，以后你就给我放老实点，不然的话就滚出我们这个家门。”我会让你老公和你离婚的。如果你们夫妻俩离婚，你们家的那几套房产也是属于婚后财产，也应该有我们家的一半。你个老东西，我见过不要脸的，可没见过你这么不要脸的，居然妄想霸占我娘家的家产。我家里的三套房子是我爸妈留给我的，我嫁到你们家这些年，家里的开销也都是我在支出。你居然还想着离婚后要分走我一半的财产，简直是白日做梦！你一大把的年纪都活在狗身上了吗？竟然能说出这样丧尽天良的话，我看你真是太不要脸了。儿媳妇一边说着，一边用力反击。可是老太婆常年干农活，力气很大，儿媳妇根本不是她的对手，被她死死的压在沙发上，不能动弹。阿姨，你快点松手吧，不要再打小丽姐了，孩子都被你们吓哭了。丹丹说着，就过来把婆婆给拉开了。儿媳妇哭着跑回了房间，拿起手机给我老公打电话：“杨白开，我们还是离婚吧，这日子没法过了。”小丽，到底发生什么事了？我还在上班呢，你就不要和我开这种玩笑好不好？我没有给你开玩笑，你妈竟然敢打我！我们现在住的房子是我父母留给我的，你跟你妈赶紧给我滚出这个家！小丽，你的火气怎么这么大？到底发生了什么事啊？你怎么突然说出这样的话呢？小丽就直接挂断了电话。这时，丹丹从客厅走进了房间。小丽姐，都怪我不好，你就不要生气了。阿姨刚才确实是有些冲动了，你也不是什么好东西，你赶紧滚出我的房间，滚出我的家！儿媳妇走到阳台，抓起手机，准备给小姨打电话。可是刘丹丹却慢慢的靠近了小丽，趁小丽不注意的时候，就推了一把。小丽摔下去的时候，慌乱中抓住了阳台的边缘。丹丹又狠狠的瞪着小丽，用脚踩着小丽的手。
，小毅忍受不住剧痛，就松开了手，随后就失去了意识。等再睁眼睛的时候，已经躺在了医院的病床上。梁白开和他妈都不在，只有小姨在床边。小丽，谢天谢地，你总算醒了。你现在感觉身体怎么样？你还认识小姨吗？这时，梁白开走进了病房。老婆，你怎么能做出这样的傻事呢？我妈她年纪大了，脾气不好。你就不能让着他点？有什么事等我回家再说不行吗？为什么要选择跳楼呢？你怎么舍得丢下我和孩子呢？你是亲眼看到我自己跳的吗？也不问问原因，张嘴就胡说八道？难道不是吗？你也太傻了，为什么这么想不开呢？要不是店铺的棚子替你挡了一下，你现在可能就没命了。我心里很清楚，明明是刘丹丹把我推下楼的，可梁白开却说是我自己跳楼的。我不知道他究竟站在哪一片，还是说刘丹丹把梁白开也给骗了，说我是自己跳的楼。事情的真相可能比我想象的还要复杂。我盯着李杰的脸看了很长时间。老婆，你为什么盯着我看？怎么不说话呢？你是不是脑子摔糊涂了？你可别吓我啊！我的脑子很清醒，我现在比任何时候都要清醒。我儿子呢？我想看看儿子。儿子，你就不用担心了，这几天就有我妈和丹丹带着呢。你还是当心自己的身体吧。你身上有什么方不舒服吗？没有想到发生了这种事，刘丹丹居然还敢在我的家里。忽然一个可怕的念头在脑中一闪而过。过了好一会，梁白开。我们的婚姻就到此为止吧。房子是我父母生前留给我的，和你们家没有任何关系。我们结婚三年了，家里存款只有十万，属于我们俩的共同财产。还有两辆车，我们就每人一辆。儿子是我生的，和你没有关系。你要想抚养权的话，就去法院起诉我。老婆，你怎么刚醒来就说胡话呢？我也知道妈这次有点过分了，她打你是她的不对，我回去就让她给你道歉，然后我就把她送回老家去住好吗？你现在刚坐完月子，儿子才刚满月，我们怎么能够离婚？这件事我已经想得很清楚了，我也彻底看清了你和你妈的真面目。孩子是我的，你休想要！你现在赶紧滚出我的病房！梁白开，我看你还是先回去吧，我来劝你待在这里。他的情绪很不好，你就别再刺激他了。梁白开被小姨劝走了。小丽，你还是控制自己的情绪。这件事我也了解了个大概。你那个婆婆确实不是什么好东西，有什么事不能好好说，怎么能动手打人呢？你刚才说要离婚，我觉得你要慎重考虑。两个人过日子不容易，你们就相互让着点。孩子都满月了，怎么能说离婚就离婚呢？小姨，你不知道这件事并没有你想的那么简单，我估计这里面还隐藏着不可告人的秘密，我也只是猜出了大概。小丽，那小姨也不再劝你了。你这孩子从小就倔强，有自己的主见。当初你非要嫁给梁白开，现在你又说要离婚，我看你还是好好考虑考虑再说吧。你现在是个病人，需要好好休息，就不要想那么多的事情。行了，我先出去给你弄点吃的。小姨，你等一下，先听我把话说完。那个孩子可能不是我的，我想要做个亲子鉴定，你可以帮我安排一下时间吗？还有，我不是自己跳楼的，我是被那个月嫂刘丹丹推下楼的。可是梁白开他妈和刘丹丹都说，我是因为吵架自己想不开才跳楼的。什么？小丽，你怎么不早说呢？那个月嫂的胆子也太大了。不行，我得找她去算账。没用的，小姨，这件事就算我报警也没用，因为没有证据，警察也未必能查出个结果。但是我心里很清楚，所以我要他们付出代价。一周后，小丽出院后回到了家里，没有看到婆婆和月嫂，小姨陪在和我说话。小丽，你可千万不要冲动，我们可不能离婚呀。丹丹已经被我辞退了。我妈也被我送回老家去了，以后我们俩就带着儿子三个人好好过日子吧。这件事我们以后再说吧。我明天想去个地方，你能陪我一起去吗？当然可以了，老婆，你想去哪里？明天去了你就知道了。第二天早上，小丽，你这次出事我也有责任，我今后一定好好照顾你和孩子。我们今天要去哪里？你不会是要和我去民政局离婚吧？我可不答应离婚的。放心，我们今天不是去离婚，我是想和你去趟医院。小丽，你是不是身体还没有恢复好啊？是不是哪里不舒服？今天想去复查一下身体，你别说那么多了，跟我走就是了。我抱着孩子来到了医院。小丽，你快点告诉我，你来医院干什么？你到底哪里不舒服啊？梁白开，我总感觉这个孩子不是我们的，所以我今天已经预约好了做亲子鉴定，我想来确认一下。梁白开听了，立马变了脸色。小丽，你这不是在胡闹吗？孩子怎么可能不是我们的呢？根本没必要做什么亲子鉴定。再说我是孩子的父亲，你想做亲子鉴定？怎么不是先跟我商量一下？我看你的脑子真的是摔傻了。杨白开，我告诉你，我这脑子清醒得很，我就是感觉不对劲，我必须要确认一下。这里是医院，你们就不要在这吵了。小丽，我也觉得你做的不对，孩子是你生的，就算要做亲子鉴定，也应该让梁白开去做。孩子可是从你肚子里生出来的呀，梁白开都没有怀疑你，你怎么自己怀疑自己呢？非要过来做什么亲子鉴定，真是有点过分了。是啊，小姨说的对，小丽。
，我又没有怀疑你为什么要做这个亲子鉴定。如果非要做，那就让我去和孩子做吧。孩子，如果是我的，你也可以放心了。既然你都这么说，那好吧，就让你和孩子去做吧。说完，丈夫带着孩子去做了鉴定。小丽，你不要着急，我已经托人安排了加急结果，明天就能出来。明天一早我就陪你们一起过来拿结果吧。小丽，不是我说你，你怎么整天疑神疑鬼的？儿子肯定是我的，你怎么能够凭直觉做事呢？等结果出来了，我看你还有什么话说好了。我知道了，等结果出来了再说吧。不过我还是觉得我的第六感很准确的。老婆，我可以肯定的说，孩子百分之一百是我的，你就等着好消息吧。小丽，我敢肯定儿子百分之一百是我的，你是疑心病太重。你这么肯定啊？可我总觉得这孩子不是我生的，你话不要说的太满了。还是等明天的鉴定报告出来后再说吧。第二天早上，我把结婚时给李杰买的西装和衬衣放在客厅的沙发上，由于价格比较贵，平时一直没舍得穿。小丽，你今天怎么把我结婚时候的西服给拿出来了？这套衣服我平时可舍不得穿。这套衣服是我特地拿出来让你穿的。如果今天的鉴定结果证实孩子是咱俩的，那我们就一起出去吃顿饭庆祝一下，把以前不愉快的事全部忘掉，好好过日子。但是我得跟你说清楚，我以后再也不想让你妈进这个家门了。如果孩子不是你的。那我们就去离婚。好的，老婆，我一切都听你的，你就放心吧。孩子肯定是我们的，以后我也不会让我妈再来打扰我们的生活。梁白开说着，就把沙发上的西装穿在身上。到了中午的时候，小姨带着鉴定报告回来了。她把鉴定报告放在客厅的茶几上。这是你们的亲子鉴定结果，我拿到以后就没有打开过。我先给你们说好了，无论是怎样的结果，我都希望你们理智的对待。梁白开，我有点害怕，还是你来把报告打开看吧。行，那我就打开看了。其实这根本就没有必要看，儿子肯定是我的。梁白开笑眯眯的打开了报告结果，看到结果后，他脸上的笑容立马消失了，神情也变得古怪起来。小丽伸手抢过鉴定报告一看，直接将他甩在了梁白开的脸上。梁白开，你在外面做了什么？你别以为我不知道，我早就怀疑你了。你在外面和别的女人生了个儿子，你和你妈联合起来，把我生的女儿给替换了出去。却把你外面的私生子给带回来让我抚养，只有你和儿子做了亲子鉴定，而我没有做。实话告诉你吧，我前两天就已经做过了。我本来还以为这个孩子是你亲生的，可没想到这个孩子也不是你的。你是从哪里抱回来的野种？你这个畜生，你竟然为了这个野种，连自己的亲生女儿给抛弃了！你的心怎么这么狠啊？你赶快告诉我，我的女儿究竟在哪里？梁白开带了一会，没有回答小丽的话，却慌里慌张的拿出手机和钥匙，冲出了家门。小丽本来想追着跟过去，想去找自己的女儿，可是脑袋却晕晕的，人就瘫倒在地上。小丽，你先别激动，我扶你到沙发上休息一下，我跟过去看看，我一定会帮你把你的女儿给找回来。你就在家等我的消息吧。小姨说完，就立刻追了出去。我在沙发上躺了一会儿，就慢慢的回到了自己的房间，看着房间里的婴儿床上，那个孩子静静的睡着了。我原本以为自己真的记错了生男生女，可是后来因为婆婆和月嫂的种种表现，让我产生了怀疑。所以我心里便产生了一个可怕的猜测，现在看来这个猜测是对的，他们真的把我的孩子给调换了，而且我的老公也参与了。直到天黑的时候，我的小姨才抱着一个孩子回来了。梁白开也狼狈不堪的回家了，一进门他就立马给小丽跪下了，婆婆也跟了过来，她也颤抖着跟着儿子跪在地上。小丽，是我错了，我的脑子进水了，我对不起你，要打要骂随便你，我只求你给我一个机会弥补你。小丽，千错万错都是妈的错。都是我出的主意，你就不要怪我儿子了。我现在就跪在地上给你磕头，你就原谅我们吧。老太婆说着就跪在地上，砰砰砰的对着小丽拼命的磕头。小丽没有理会他们母子俩，只是伸手接过小姨手中的孩子。小丽，这个孩子是你婆婆和一个保姆在养着，也不知道他们对孩子怎么样，有没有虐待。小丽，你放心好了，孩子很健康，我也不傻，她是我的亲孙女，我也很心疼她，很舍不得她的。哼，你舍不得他，你舍不得他，怎么还把他丢掉，拿别人家的孩子来让我养？你说这话对得起自己的良心吗？这一切都是妈的错，我和我儿子都是被那坏女人给骗了。我们今天也狠狠地教训了他，是吗？梁白开，你是不是把刘丹丹给打了？打得厉不厉害？是啊，我已经狠狠地把那个坏女人给揍了一顿，敢欺骗我，我要让她后悔一辈子。那个女人太可恶，刚才我也跟着打了，我们把她打的鼻青脸肿的。他也太不是人了，居然敢来骗我们！小丽，这点他们没说谎，我可以作证。刚才我是亲眼看见的，他们把那个女人打得确实很厉害，现在可能已经昏过去了。听到小姨帮他们，梁白开和他妈对着小丽连连点头，还露出一副讨好的笑容。
。小丽看着这对无耻的母子，恨不得想踹上几脚出出气，可是小丽克制住了。半个小时后，楼下来了两辆警车，直接把我们几个人都带去了派出所。在派出所，小丽听说刘丹丹被打得很严重，已经被送进了急救室。在派出所录完口供后，我就把刘丹丹的儿子交给了警察。我和小姨带着我的女儿回到小姨家里，我在小姨家的房间里抱着自己的女儿给她喂奶，看着孩子大口的喝着自己的母乳，我开心的笑了。小姨也走了过来，她把鉴定报告放在桌子上。小丽，你当初就是太倔强，不听我的劝。非要嫁给梁白开不可，现在知道后悔了吧？你老实告诉我，你是怎么知道那个孩子也不是梁白开的儿子呢？我也是根据他们的表情猜想的。不过，就算那个孩子真的是梁白开的，我也有办法拆穿他。好吧，小丽，现在出去买只土鸡回来炖鸡汤，给你好好补补身体。这时，梁白开打来电话：“老婆，这次真的是我错了，我对不起你，你能不能给我一次机会啊？我保证以后会一心一意的对你。”你觉得你现在说这些还有用吗？我再也不想听到你的声音了。也不想再看到你的人了，以后别再联系了。等等，小丽，你可要救救我啊！刚才律师已经跟我说了，刘丹丹还在重症监护室呢，伤势挺严重的。如果处理不好的话，我和我妈都会进去吃牢饭的。这次也只有你能帮助我们了，我求求你，你就去跟刘丹丹的家人协商一下，再拿出五十万的赔偿费，让对方撤诉。小丽，你就帮我们这一次吧。那你告诉我，我凭什么要帮你们？你和你妈那样对我，你现在还好意思让我帮你们？你以为你的脸有多大呢？简直就是痴人说梦话。老婆，你就看在女儿的份上帮帮我吧。咱们的女儿还那么小，她不能没有父亲啊。我没听错吧？你怎么还有脸提女儿？老婆，你这是怎么了？都什么时候了，你怎么还有心情笑呢？我就是觉得你很好笑。你以为我真的不知道你在外面做的那些事吗？你在外面乱搞，我怎么可能还会给你生孩子呢？你还是和你妈安安心心的去坐牢吧。老婆，你这话又是什么意思？你怎么又在胡说八道了？那我就告诉你，你之前在外面乱搞，我其实早已发现了蛛丝马迹，只是没有找到真凭实据而已。有一天，我趁你喝醉酒的时候，我一气之下就给你打了避孕针。你应该知道避孕针的有效期要三个月到六个月吧？可是我却没有想到，后来那个刘丹丹会用她和别人的孩子缠上你。你妈为了抱孙子，竟然用一张假的出生证将我的亲女儿换出去，还多亏了刘丹丹主动来当月嫂，对你那么热情，还把孩子当做亲儿子疼。孩子对化妆品过敏，刘丹丹也从来不化妆。如果不是这种种迹象，我恐怕永远也不会怀疑我养的孩子是别人的。我还早就猜到你不会承认孩子交换的事情。同时也会阻止我和孩子做亲子鉴定，所以我就让我小姨配合我，让你和孩子做了亲子鉴定。我猜那孩子你知道不是你亲生的儿子后，你一定会带着我找回我的女儿。还有，依照你和你妈的那个倔脾气，你们肯定不会轻易放过刘丹丹那个女人的。刘丹丹竟然敢把我推下楼，我也会想办法让她受到惩罚的。小丽，你怎么能对我那么狠心呢？竟然趁我喝醉酒的时候给我打避孕针，那你生的那个女儿又是谁的呢？你这么做也太过分了吧！至于我的女儿是谁的，你也没有必要知道，你也不配知道。你还是和你妈一起好好享受坐牢的滋味吧。我真没想到你的心思居然这么歹毒，我真是小看你了。所谓恶人自有恶人磨，这句话的道理你应该懂吧？我并没有给李杰打什么避孕针，之所以这么说，我是怕他们以后还会来骚扰我，跟我来抢女儿，或者会用女儿来要挟我。我这么做就是为了想让他们对我和我的女儿死心。小丽，没想到你早就给我戴绿帽子了。那个男人是谁？你告诉我，我要收拾他。梁白开，你现在还有心思管这个？我看你还是想想你和你妈会判多少年吧。离婚协议我已经写好了，咱们离婚吧。你既然已经做了对不起我的事，就算你不提出离婚，我也会和你离婚。行，这样最好，我们就好聚好散吧。最后，月嫂因为伤势过重嗝屁了，而老公和婆婆也因为故意故意杀人罪被判了无期徒刑。你们支持小丽的做法吗？